എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്ന് ഞാനൊരു പൊട്ടാറ്റോ റെസിപ്പിയാണ് നിങ്ങളോടൊപ്പം ഷെയർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതിൽ നിന്ന് ഞാൻ മൂന്ന് പൊട്ടാറ്റോ ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കമാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഒരു അഞ്ചാറ് വെളുത്തുള്ളി വേണം ഇത് നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റിയൊരു ഡിഷാണ് അപ്പോൾ ഇത് ഈ മൂന്ന് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് വെച്ചിട്ടാണ് ഞങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഇതിലധികം ഇൻഗ്രീഡിയൻ്റ് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ ഇത് ചപ്പാത്തീൻ്റെ കൂടെയൊക്കെ നല്ല ടേസ്റ്റാണ് പിന്നെ ഇതെൻ്റെ സ്വന്തം ഒരു റെസിപ്പിയാണ് ഞാനൊരു ഡിഷ് കണ്ടുപിടിച്ചത് അപ്പോൾ നിങ്ങളെന്തായാലും ട്രൈ ചെയ്യണം എൻ്റെ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഇത് ഒത്തിരി ഇഷ്ടപ്പെട്ടു അപ്പോൾ യങ്സ്റ്റേഴ്സിനൊക്കെ ഇത് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെടും പിന്നെ ഇതിൽ കുരുമുളകാണ് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രത്യേക ഫ്ലേവറാണ് അപ്പം ഞാനിവിടെ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ഒക്കെ ക്ലീൻ ചെയ്ത് റെഡിയാക്കി ഇനി ഇതുപോലെ അരിഞ്ഞെടുക്കണം ഇങ്ങനെ അരിയുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് അരിഞ്ഞ് കിട്ടും അപ്പം ഇത്രയും ചെറിയ ചെറിയ പീസസ് ആക്കി അരിഞ്ഞാലാണ് നല്ലത് കാരണം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും സമയം ലാഭമാവും ഇപ്പം രാവിലെ കോളേജിൽ പോകുന്ന സമയത്തൊക്കെ എനിക്ക് ഏഴ് മണിക്ക് സ്കൂളിൽ എത്തണം ഇപ്പം ഇൻറ്റേൺഷിപ്പ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ ഏഴ് മണിയാകുമ്പോൾ സ്കൂളിൽ എത്തണം അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് ടിഫിനിൽ കൊണ്ടുപോകാൻ വേണ്ടി ചപ്പാത്തിയും ബാജിയുമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ബാജി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റും പിന്നെ ഒരു നല്ലൊരു ഫ്ലേവർ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പകുതി ക്യാപ്സിക്കം മതിയാവും ക്യാപ്സിക്കം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഒരു മൊത്തം ക്യാപ്സിക്കം ഇടാം അപ്പോൾ ഞാൻ നോക്കിയിട്ട് പകുതി ക്യാപ്സിക്കം ഇടുമ്പോൾ ഒരു അതിനൊരു ചെറിയ നല്ലൊരു ഫ്ലേവറാണ് ഒരുപാട് ഇടുമ്പോൾ അതൊരു പ്രത്യേക ഒരു ചോവയാണ് അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞ് റെഡിയാക്കി വയ്ക്കാം അതേപോലെ വെളുത്തുള്ളി ഇവിടെ ഞാൻ ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചു ഇതിനെ ഇങ്ങനെ റൗണ്ടായിട്ട് ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് വിടാം പക്ഷേ ഇങ്ങനെ അരിഞ്ഞ് അതിൽ ഫ്രൈ ആകുമ്പോഴാണ് നല്ല ടേസ്റ്റ് കിട്ടുന്നത് ഇതുപോലെ റൗണ്ടായിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെക്കുക അതല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാവുന്നുള്ളൂ ഇതെല്ലാം അരിഞ്ഞ് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് കുറച്ച് എണ്ണ എടുക്കുക എണ്ണയിലോട്ട് ആദ്യം വെളുത്തുള്ളിയാണ് ഇടേണ്ടത് അതൊന്ന് ലൈറ്റായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങ് ആദ്യം ഇടും ഉരുളക്കിഴങ്ങ് കുറച്ച് എണ്ണയിലൊന്ന് ഫ്രൈ ആകാൻ വയ്ക്കുക അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിന് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റ് വരും എണ്ണയിൽ കുറച്ച് സമയം ഫ്രൈ ആകുമ്പോൾ അവസാനമാണ് ഞങ്ങൾ ക്യാപ്സിക്കം ഇടുന്നത് കാരണം ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വേവാൻ കുറച്ച് സമയം എടുക്കും ക്യാപ്സിക്കം പെട്ടെന്ന് വെന്ത് കിട്ടും ഇതിനെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് ഇതിനെ ഫ്രൈ ആവാൻ വയ്ക്കുക ഒന്നും കൂടി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഇത് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ഫ്രൈ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ക്യാപ്സിക്കം ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് നന്നായിട്ട് വീണ്ടും ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്യുക അതിനുശേഷം ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പിന്നെ കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ഞാനിതിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മുളക് പൊടി യൂസ് ചെയ്യുന്നില്ല കുരുമുളക് പൊടി ഒരു മുക്കാൽ ടീസ്പൂൺ പിന്നെ കുറച്ച് മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഇട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അപ്പോൾ കുരുമുളകിൻ്റെ ഹെൽത്തിനും നല്ലതാണ് പിന്നെ അത് നല്ലൊരു ക്യാപ്സിക്കമും കുരുമുളകും വെളുത്തുള്ളിൻ്റെ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ അത് നല്ലൊരു ടേസ്റ്റാണ് തരുന്നത് അപ്പോൾ ഉരുളക്കിഴങ്ങിൻ്റെ കൂടെ ഇടുമ്പോൾ അത് പ്രത്യേക ഒരു ഫ്ലേവറാണ് കൂടെ തന്നെ എൻ്റെ ചപ്പാത്തി കൂടെ റെഡിയാവുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ ഞങ്ങൾ ഗോതമ്പ് മേടിച്ച് പൊടിപ്പിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ചപ്പാത്തി നല്ല ടേസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടും പിന്നെ നാട്ടിലൊക്കെ കിട്ടുന്ന ഗോതമ്പ് പൊടി ചിലപ്പോൾ അത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നന്നായിട്ട് വരില്ല ചപ്പാത്തി പിന്നെ ആശീർവാദ ആട്ടമൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് പിന്നെ പക്ഷെ അതിലും കെമിക്കൽസൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് മൈദയൊക്കെ ചേർക്കുന്നുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതൊരു അത്ര സുഖമായിട്ട് തോന്നില്ല നമ്മൾ പൊടിപ്പിച്ച ഗോതമ്പ് പൊടിയും ആശീർവാദ ആട്ടിയും തമ്മിൽ ഒത്തിരി വ്യത്യാസമുണ്ട് ഇത് നല്ല സോഫ്റ്റ് ചപ്പാത്തി ആയിട്ടും കിട്ടും നന്നായിട്ട് പൊങ്ങിയും വരും അപ്പം ഇങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ചപ്പാത്തി ഉണ്ടാക്കുന്ന സ്റ്റൈല് അതിനുശേഷം കുറച്ച് നെയ്യ് അതിലേക്ക് പാറ്റി കൊടുക്കുക അപ്പം ഇവിടെ നമ്മളെ പൊട്
അപ്പോൾ വീഡിയോ കണ്ടതിന് ഒരുപാട് നന്ദി